ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും എടുത്ത് എങ്ങനെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ പത്താം ക്ലാസ് എഴുതുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ചാനലിലൂടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉടൻ തന്നെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നെയിം ഇസ് റാം ഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് ആയ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏഴാം പദം അൻപത്തിരണ്ടാണ് ശ്രേണിയുടെ പതിനഞ്ചാം പദം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് ആയ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏഴാം പദമാണ് അൻപത്തിരണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം പദം കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഏഴാം പദം അൻപത്തി രണ്ട് അൻപത്തി രണ്ടാണ് ഏഴാം പദമാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏഴാം പദം അൻപത്തിരണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴാം പദമാണ് അൻപത്തിരണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എട്ടാം പദം എത്ര ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഏഴാം പദം ഈ എക്സ് പദത്തെ നമുക്ക് എക്സ് നീക്കാം അപ്പോൾ ഏഴാം പദം പ്ലസ് എക്സ് സെവൻ പ്ലസ് ഈ പൊതുവ്യത്യാസം കൂടിയാൽ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് ഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഡി ആണ് എട്ടാമത്തെ പദം അങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ പദം ചോദിച്ചാൽ എക്സ് ഇവിടെ ഏഴാം പദം പ്ലസ് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ട് രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ പദം കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാമത്തെ പദത്തിലോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഏഴ് വ്യത്യാസം എത്ര എട്ടാണ് എട്ട് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം കിട്ടുക അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സെവൻ ഏഴാമത്തെ പദം പ്ലസ് എട്ട് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ എട്ട് ഡി കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം എന്ന് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഏഴാം പദം പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തി രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് തവണ എട്ട് തവണ എന്നിട്ട് അവിടെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഈ എട്ട് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ടു ഏഴ് ടു പതിനഞ്ച് വരെ എട്ട് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങളുള്ളത് ആ പൊതുവ്യത്യാസം ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു ആ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെത്രയാണോ അതായിരിക്കും പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അൻപത്തിരണ്ട് ഏഴാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അൻപത്തിരണ്ടുണ്ട് അൻപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് വ്യത്യസ്തമായ എട്ട് തവണ ഈ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം കിട്ടും അപ്പോൾ അൻപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അൻപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം എത്രയും ചോദിച്ചാൽ നൂറാണ് ഇവിടുത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം അപ്പോൾ എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രാമത്തെ പദം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ പദം അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏഴാമത്തെ പദം വന്ന് അൻപത്തി രണ്ടാണ് അൻപത്തിരണ്ട് കൊണ്ട് കൂടെ എത്ര പദങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഇരുപതാമത്തെ പദം ചോദിക്കുകയാണ് ഏഴ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തത് എട്ടാമത്തെ പദമാണ് പ്ലസ് അഞ്ചും കൂടി കൂടുക പതിമൂന്നാ പതിമൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ കൂട്ടുക നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ പദം കിട്ടും അങ്ങനെ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പദങ്ങളും വേണമെങ്കിലും അത് ഒരു ബേസ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഈസി ആയി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം വന്നത് നൂറാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏഴാം പദം മുപ്പത്തിനാലും പതിനഞ്ചാം പദം
ആ എട്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂടി തന്നെ എട്ടാമത്തെ പദം ഇനി ഒമ്പാമത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയതാണ് ഒമ്പാമത്തെ പദം അതുപോലെ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കൂടിയതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പർവത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഏഴാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത്തിനാലിനോട് കൂടെ എട്ട് തവണ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിക്കൂട്ടി വന്നതാണ് ഈ അറുപത്താറാമത്തെ ഈ അറുപത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ പദം പ്ലസ് അതിൻ്റെ എട്ട് ഡി നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ന് സൂപ്പ് എട്ട് ഡി കൂടിയതാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് പ്ലേസ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ എക്സ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം അറുപത്തി ആറാണ് അറുപത്താറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പതിനേഴ് ഇവിടെ എക്സ് ഏഴാമത്തെ പദം പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് എട്ട് ഡി അപ്പം ഇത് എട്ട് ഡി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി നാല് അറുപത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി നാല് എത്ര വരുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയും മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എട്ട് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാകുമ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കണം എട്ട് പതിനാറും പതിനാറും മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പം നാല് തവണ എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് പതിനാറും പതിനാറും മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പം നാല് തവണ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി നാ നാലാണ് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി നാലാണ് കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇരുപതാമത്തെ പദം എത്ര അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം നമുക്ക് തന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം അത് വന്ന് അറുപത്തി ആറാണ് അറുപത്താറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എത്ര കൂട്ടിയാൽ അത് അഞ്ച് പദങ്ങൾ അഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ പദം പദം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപതാമത്തെ പദം പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഡി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് ഇരുപത് എൺപത്തി ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ സമാന്ത ശ്രമം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എത്ര പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ എത്ര കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പദങ്ങളുടെ ആ എത്രാമത്തെ പദം വേണം അത് അത്രയും പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രസത്ത അനുസരണം നാലാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നാലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇരുപതാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എ ടു സെറ്റ് ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ